ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അറബിക് ചിക്കൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ കപ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയും ഇവിടെ അറബ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെയും റൈസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ചിക്കൻ്റെ തൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൈസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ചിക്കൻ്റെ ഏത് പീസാണെങ്കിലും മതിയാകും അല്പം വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചിക്കനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ അല്പം എരിവ് കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് താല്പര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പകുതി ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിലാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിലും ഇതിന് പകരം എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ക്യൂമിൻ സീഡിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇതിന് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കാനും വേണ്ടി ഈ നമ്മൾ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഒരു ഫോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് വരയണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി 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 ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഓരോ ചിക്കനും എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുത്തി കുത്തി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പരട്ട അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിങ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലെമൺ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ മസാല വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല മണമുണ്ട് ഒരു അറബിക് മസാലയുടെ നല്ല മണം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിന് താഴെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലിങ് ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല എങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ സെല്ലാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലാ റൈസ് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സെല്ലാ റൈസിന് പകരം ബസ്മതി റൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടി
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്യൂബ് വേണം ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ റൈസ് ആക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കറുവാപ്പട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബേലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യൂമിൻ സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി എടു ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ക്യാരറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ലോ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ ഇത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെക്കാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മാഗി ക്യൂബായിരുന്നു ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ചോ ചോറൊരു പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ആറ് ഗ്ലാസ് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാഗി ക്യൂബിന് ഉപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തക്ക വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയും വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തോരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തോരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരല്പം വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചോറാവുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സബോള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അരിയുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഏകദേശം പകുതി വേവ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അതിന് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയില് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പകുതി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി ഞാൻ സ്ഥലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് വെജിറ്റബിൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറു സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം കോരാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇനിയും കാണിക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ത
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ചിക്കനും ആ വെജിറ്റബിൾസും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം അതിനുശേഷം ചോറ് എടുത്ത് വലിയൊരു താല പുണക്കത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചിക്കൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് അടിയിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അറബിക് ചട്നിയുടെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീ